a los presos políticos, eh, es decir, personas privadas de libertad formalmente, pero no podemos hacer, eh, dejar de hacer eh, referencia a los 84 detenciones que han ocurrido eh, desde enero hasta ahora y de las cuales 53 personas se mantienen aún detenidas. No son todavía calificadas como presos políticos porque todavía no han sido privadas formalmente de libertad, pero hoy encarceladas personas nuevas en 2018, de, las, de este número de detenidos hay 53. Ven, hay un tema fundamental que debemos seguir insistiendo, que es que 22 civiles han sido presentados ante tribunales militares, sigue existiendo la presentación de civiles ante tribunales militares, el uso de la jurisdicción militar para encarcelar a civiles. Y un, debo referirme a dos cifras importantes, eh, solo en el gobierno actual, es decir, del año 2014, han existido 1.325 presos políticos, es decir, un número acumulado de presos que supera cualquier expectativa que hubiésemos tenido y en la historia esta es el mayor, la mayor cantidad de presos políticos que ha existido en Venezuela desde el año 2014 hasta el presente, es decir, en estos tres años este definitivamente es el gobierno con la mayor cantidad de presos políticos que ha, ha habido en Venezuela. Estamos hablando además de 12.098 detenciones con fines políticos desde el año 2014. En este sentido, pues queremos evidentemente, eh, más que, porque no queremos que esto eh, se, se plantee o, o se interprete como una crítica, porque no es una crítica, es realmente una recomendación que siempre hemos hecho a los factores políticos, sobre todo a aquellos que realmente tienen el interés o la intención de la liberación de presos políticos y de que cese la persecución. Cuando se utiliza los presos políticos dentro de los puntos de negociación, como ocurrió en el diálogo actual, como ha venido ocurriendo y como el foro penal se opuso en su oportunidad, lo que se hace es que se convierta a los presos políticos en utilidad para los gobiernos represores, en este caso el gobierno de Venezuela, que evidentemente son los responsables de la persecución y del encarcelamiento de personas. Nosotros repetimos lo que siempre hemos dicho y creo que se tome como una sugerencia, una recomendación en un tema que el foro penal viene trabajando desde hace mucho tiempo. Para que haya un diálogo, una negociación que debe apoyarse, que el foro penal apoyaría si es correcta técnicamente, además hablando, debe presentarse como precondición siempre la liberación de todos los presos políticos. Como precondición, porque lo que ha ocurrido o lo que ocurrió en el diálogo, lo repito, lo que hemos dicho, es que más que la, obtener liberación de presos políticos, lo que se obtuvo fue cese de la liberación de presos políticos y mayor persecución y mayor encarcelamiento porque se utilizan los presos políticos como fichas de negociación, como utilidad política, y pues evidentemente si tú colocas a los presos políticos como puntos de negociación, lo que ocurre es que el gobierno dice, bueno, si esto es un beneficio, pues los, los retengo o encarcelo más para obtener beneficios políticos, eh, ciertamente. Como foro penal estamos totalmente, y lo repetimos siempre, total y absolutamente dispuestos a apoyar a cualquier salida democrática, pacífica, que ocurre en Venezuela y particularmente estamos total, por, por tener un carácter humanitario total y absolutamente dispuestos a, a, a cualquier alternativa o a cualquier planteamiento que implique la liberación sobre todo de los presos políticos, el cese de la persecución, llámese diálogo o negociación, pero tomando en cuenta elementos fundamentales que por cierto los hicimos saber y lo hemos hecho saber en muchas ocasiones. Quiero, eh, pues aquí están familiares de diversos eh, presos políticos que ellos, ustedes tendrán la oportunidad también de compartir con ellos y por ello están aquí, sobre todo las madres, inclusive de nuevas personas eh, que han sido encarceladas como de personas que ya lleva tiempo. Por ejemplo, aquí al frente mío está la madre de Peter Moreno, Marilú, que trabaja pues y sigue trabajando y sigue esperando la liberación de su eh, eh, hijo, que en definitiva es un preso político injustamente allí detenido, está también aquí al lado mío Kerlin Sánchez o Kerlin de Sánchez, la esposa de Ruperto Sánchez, están aquí las familias de William Aguado, un nuevo por cierto preso o político que no ha tenido todavía el derecho a un proceso este, adecuado y así tenemos un conjunto pues de personas o de familiares eh, y de madres, de, de, de esposas, de hijas, de hermanas 
que son las mujeres, las, 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 las mayores víctimas de, este, de la represión, las mayores víctimas de la persecución. Ayer estuve, por cierto, en la penitenciaría, en, la, en el Centro de Procesados Judiciales 26 de Julio, en San Juan de los Morros, eh, compartiendo, pues, o visitando a, a varios de los presos políticos que se encuentran ahí, que el foro penal representa. Solo allí hay 15 presos políticos. Y solo allí hay, por ejemplo, seis este, sargentos eh, del ejército, de la Brigada de Paracaidistas, de Maracay, de la Brigada 42 de Infantería, que no tienen ni siquiera la posibilidad de defenderse porque el proceso está totalmente paralizado en tribunales militares. Y están, y quiero hacer referencia a lo que ya hice en, en otras vías, en una situación de riesgo inminente, porque aquí a los civiles se juzga por tribunales militares y a los, tribunal, y a los militares que así decide el gobierno, entonces los encarcelan en centros de reclusión para civiles que no les corresponde y están en un riesgo importante, inclusive riesgo de muerte, porque han sido amenazados por los reclusos eh, allí comunes, y han sido amenazados porque no se han hecho parte pues, de estos reclamos de los reclusos en cuanto al traslado que ellos eh, realizan, y, y incluso una, unos motines que organizaron allí. El riesgo es importante y hemos solicitado el traslado de estas personas por el riesgo a la pues a su integridad física, el daño a su integridad física y el riesgo de muerte en los que viven. Así encontramos diferentes situaciones en las diferentes cárceles y vuelvo un poco al, al tema de la mujer, estamos como foro penal eh, observando y tomando denuncias y llevando a organismos internacionales las denuncias de las mujeres que son, vamos a decir, evidentemente vejadas, humilladas y respetadas al momento de entrar a los sitios de reclusión, son revisadas eh, de una manera pues realmente humillante y que esa situación es además otro problema que surge eh, grave de la situación de los presos eh, políticos. Hoy eh, están aquí reunidas por una iniciativa además de, de las mujeres y que el foro penal pues está totalmente dispuesto a apoyar, que es unir a todas estas mujeres en esta situación de víctima eh, por la circunstancia de sus seres queridos que han sido presos, incluso también de sus seres queridos que han sido asesinados y que van a trabajar conjuntamente en esta, en esta fuerza de mujeres eh, Venezuela, si es que así lo van a llamar, o mujeres por Venezuela, que en definitiva van a, a, a ir trabajando y, y influyendo y, y, y luchando pues, por la libertad de sus seres queridos y también para luchar contra los vejámenes que ellas mismas eh, sufren. Si hay preguntas al respecto, queríamos... ¿Tienen denuncias, Alfredo, o, o casos que manejen de personas que han sido detenidas y que están desaparecidas? Sí. Ha, ha habido varios casos de personas que entran dentro del criterio de desaparición forzada. Eh, hoy día solo hay una persona que no sabemos su paradero. Este, sin embargo, estamos analizando, el foro penal no representa ese caso en particular. Hemos tenido muchos casos de personas que han sido desaparecidas por días. Aquí, por ejemplo, está un caso que ya hemos denunciado en varias oportunidades, aquí está la esposa de Jameson Jiménez, que él estuvo desaparecido y luego terminan apareciendo, pues en, particularmente en el DGCIM, ahora ese es el lugar donde terminan pues, apareciendo la mayor cantidad de estos detenidos. Muchos de estas personas relacionadas, como ya le hemos dicho, este, al menos ya estamos hablando de más de 30 eh, detenidos, no solo los presos políticos, 30 detenidos relacionados, más de 30 con el caso de de Oscar Pérez, que han sido detenidos, pero también ha habido otros que están relacionados con supuestas promoción o organización de protestas. Por cierto, están los casos de eh, representantes o miembros de por lo menos tres ONGs que han sido eh, detenidos, que al principio también fueron sometidos a desaparición forzosa. La desaparición forzosa, no es una cosa es una persona que no aparezca más nunca, porque, por ejemplo, puede haber sido asesinada y no apareció más nunca, eso no ha ocurrido, por lo menos no tenemos un caso particular en ese sentido, pero la desaparición forzosa no es alguien que no aparece más nunca. La desaparición forzosa y las denuncias que estamos llevando ante el grupo de trabajo de desapariciones forzosas de la ONU, que ya estamos llevando varias, y ante, ante la Organización de Naciones Unidas, ante el alto comisionado, son aquellas personas que son llevadas de sus casas o detenidas por agentes oficiales y que no les dicen en dónde está y que no se sabe dónde está. 
Eso es la desaparición forzosa. Llámese una desaparición de tres días, de cuatro días, de cinco, de dos. Eso es desaparición forzosa. Si nos vamos a ese, a ese criterio técnico, estamos hablando, y ya le hemos dicho en varias ocasiones, que aproximadamente el 70% de las detenciones que han ocurrido en el país entran dentro del concepto de desaparición forzosa. Y eso es total y absolutamente contrario a tratados internacionales. Pero lo que está ocurriendo recientemente, que es un poco distinto, porque antes en las protestas, que las personas no se sabían dónde estaban y eran presentadas entre los dos días ante tribunales, es que las personas se desaparecen por más tiempo. Si ya no estamos hablando de las 48 horas y aparecen en el tribunal, no. Ya estamos hablando de que de días, de, de, de semanas. E incluso hay un tema que está ocurriendo ya sistemáticamente. No se les permite la asistencia de abogados. Son llevadas inclusive en las noches a los, a, a los tribunales para que los abogados no las, no las asistan cuando han sido desaparecidos para que no se denuncie concretamente esa situación. Este, hay casos como el de Jameson Jiménez, por cierto, donde la orden de aprehensión fue más o menos en las mismas circunstancias, desapareció, después llegó al tribunal, pudimos asistirlo porque estábamos allí en el momento que llegó, porque no hay información específica en los tribunales militares, pero que inclusive las órdenes de aprehensión son posteriores a la, a la aprehensión. Esto es algo increíble, realmente, bueno, increíble en los términos del, de lo, de lo, del estudio de lo, de lo que uno tiene como concepto de Estado de Derecho, ya no pasa a ser lamentablemente increíble en Venezuela, pero están ocurriendo violaciones a los derechos humanos evidentes, graves, y yo le, esto es un llamado a los funcionarios sobre todo que participan en estas acciones, que tienen que estar conscientes que ellos son responsables de esta situación, usted no puede tener a alguien sin orden de aprehensión o que no haya cometido un delito, es decir, lo que se denomina flagrancia, que está allí por fuentes distintas. Pero en términos estrictamente oficiales, pues el foro penal no es quien puede decir oficialmente que esa persona está allí. Entonces, oficialmente, si lo vemos en la información oficial, esa persona está desaparecida. Ahora, nosotros sabemos porque el foro penal es la organización que se ha encargado de descubrir dónde las personas están. Y te digo algo, si no existiésemos como foro penal... Hoy día probablemente 12.000 personas no se supiesen dónde están, porque nunca, jamás el gobierno informa dónde las personas están detenidas, sino en muy excepcionales situaciones o circunstancias. Entonces, Doctor, eh, sí, me, gustaría, me gustaría saber de estas 84 detenciones desde enero. Se habla que hay 84 nuevas detenciones eh, y 53 que aún permanecen detenidos. Estas personas que fueron detenidas de enero hasta este momento a qué se le atribuye, a qué casos específicos fueron sí. detenidas, porque muchos fueron detenidos el año pasado, por ejemplo, por el tema de las protestas. Sí. En esta oportunidad, ¿a qué fenómeno o a qué caso en específico están atribuidas estas 84 nuevas detenciones de enero a La pregunta tiene dos respuestas, ¿no? Eh, eh, por un lado, solo me puedo referir a aquellos casos donde hemos tenido acceso al expediente, ¿no? Y recuérdate que los de, de los 84 detenidos hay 59 aún, eh, muchos de ellos que no han sido ni siquiera...
presuntamente eh, están en el DGCIN. Por cierto, las personas llaman cuando se sabe dónde están, en algunos casos es porque les permiten de alguna forma una llamada a algunos y otros es por información extraoficial que se tiene. Y la llamada, muchas de las personas dicen, mira, estoy aquí, estoy bien y me van a presentar ante los tribunales y de aquí me van a llevar a, a una cárcel. O sea que ya se sabe antes del tribunal ser presentados que ellos van a ser llevados a, a una, o sea que van a ser privados de libertad. Es decir, eso, eso es algo también bastante irregular que está ocurriendo allí. Pero eh, otros casos sabemos que están relacionados no con el caso de Oscar Pérez, sino con supuesta organización o promoción de protestas. Que el, la, la protesta, lamentablemente ahora, como ustedes bien saben, se está asociando, al menos en algunos casos, con la ley eh, del odio. Entonces, estas personas, por estar asociadas con supuesta promoción de protestas, entonces son los responsables pues, de supuestos actos conspirativos o rebelión. Ese es el caso de las eh, estas eh, miembros o, o, o directores de ONGs, el caso de los embajadores comunitarios. Son personas que supuestamente ellos son promotores de protestas, es decir, aquí no hay una asociación con Oscar Pérez. El caso también de Corazón Valiente, otra organización, es casos de detenciones que las personas supuestamente son ellos los promotores de protesta porque ayudan a muchachos indigentes que de alguna manera estos muchachos en alguna oportunidad estuvieron relacionados con alguna protesta y ahí es donde viene el, eh, la, la supuesta, eh, en este caso, imputación, que muchos de ellos, por cierto, no han, no han pasado a ser presos políticos a pesar de encontrarse detenidos, que es entre los números 53, porque quedan en libertad bajo, han quedado muchos en libertad bajo fianza, ¿ok?, eh, al haber quedado en libertad bajo fianza, como el caso del representante de Corazón Vialiente, Víctor Navarro, por decirle, pero todavía mientras, la fia, mientras no se hagan los trámites de la fianza, la persona se mantiene detenida. No pasa a ser preso político formalmente, pero es un detenido político allí mientras el trámite de la fianza se... Entonces, esas son las dos situaciones que hay actualmente. Sí, solo quería concluirte, hay otros casos, y disculpa, el, hay unos dos detenidos que saben relacionados con la ley del odio, este, por protestar, ¿ok? Hay estos dos formalmente que se les imputa la ley del odio, que fueron detenidos en Aguanagua, en el estado de Carabobo. Esos están incorporados en la lista de presos políticos. Bueno, en lo que respecta a esta situación particular de, de las actuaciones de Oscar Pérez, la persecución a familiares se ha convertido ya en un tema, eh, y amigos, en un tema casi que regular. Eh, tenemos detenido, eh, esposa detenida este, con el caso particular de, de uno de los, que traba, de, los que estaba, de los que asesinaron precisamente en el Junquito, que es de Díaz Pimentel, este, tenemos al tío también allí, este, hay personas que han sido amigos como por ser amigos como el caso de Jameson Jiménez es detenido y con una si ustedes, yo no puedo enseñarles a ustedes los expedientes pero si ustedes revisaran la, la relación de hecho por lo cual es estas personas las imputan en la rebelión militar ustedes se quedan con la boca abierta porque son cosas como la siguiente la señora el señor fulano de tal de nombre Oscar Pérez, participó en una toma de unas, este, o de una, un robo de unas armas en tal lugar. Y entonces esta señora presuntamente coordinaba o le suministraba alimentos, coordinaba logística. Y estos otros presuntamente eran, en algún momento visitaron a la señora en algún lugar y punto. Y esa imputación es suficiente para imputarlos de rebelión militar, traición a la patria, etcétera, etcétera. Sin ningún tipo de sustento. Eso es lo que estamos viendo en los expedientes particularmente en los tribunales militares, no hay sustento. Eso en el caso que no haya sustento, pero lo peor del caso es que ustedes dirán, bueno, pero si no hay sustento, porque eso es lo que uno piensa, sobre todo los que entendemos el Estado de Derecho, y algunas personas todavía piensan que bueno que el sistema judicial puede ser utilizado para, para hacer justicia. Pero es que además no tienes derecho a defenderte, porque las audiencias no se celebran nunca, jamás. Entonces tú no tienes oportunidad de defender a nadie. Eh, no se, las apelaciones no se, no se responden. Este... 
En el caso de estos seis, que por cierto están aquí, eh, algunas de las esposas de, 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 que están por allá, de estos, de estos seis sargentos que están hoy día presos, detenidos en, la, en el Centro Procesado Judicial el 26 de julio, estos que están acá, el expediente no lo hemos podido ver desde hace seis meses. Las audiencias supuestamente se fijan, pero no hay un acta donde la audiencia se fija, entonces las audiencias se difieren sin ser fijadas. Si nos dicen, mira, la audiencia va a ser tal día, pero nunca fueron fijadas porque yo no vi nunca el expediente. En el caso de Jameson Jiménez, se tuvo que interponer la apelación sin poder ver el expediente, porque no tuvimos oportunidad de verlo. Entonces tuviste, hubo que hacer la apelación casi de memoria en lo que se, yo, lo que se recuerda de la audiencia. Pero en este caso, que además, por cierto, debo decirlo, estamos interponiendo una acción en diferentes instancias porque el riesgo de muerte de estas personas es importante, importante. Estuve allá, presencié, estas personas están evidentemente aterrorizadas porque los amenazan de muerte constantemente por no haberse hecho parte de un motín, porque bueno, no quieren incurrir pues, en, en, en un acto ilegal porque son además injustamente presos. Pero además de eso, estas personas, repito, no han tenido la posibilidad, yo soy abogado de ellos, yo no he visto el expediente, y la designación además es que tardó mucho tiempo, los otros abogados, porque hay otra, eh, están relacionados con la causa, con una causa del general este, Lozada Saavedra y, de, y del el general Baduel, también en esa causa, eh, tampoco han podido ver el expediente. Entonces, ¿cómo defiendes tú a alguien? Y eso es lo importante cuando hablan, sobre todo las personas que de alguna manera tratan de defender al gobierno y que no hay presos políticos y que son unos criminales, ah, supongamos que lo son, pero nadie puede, supongamos el supuesto negado que lo fueran, pero ¿quién dice que lo son si no hay ni siquiera una acusación posible? O, y, ¿Y cómo podemos decir que lo son si ni siquiera han podido defenderse? Ni siquiera han podido decir que no estuvieron allí o que sí estuvieron allí. Entonces hay detenciones preventivas indefinidas y eso estamos hablando solo y para que estén claros. Y esto es importante, sobre todo, eh, para que estemos claros de los conceptos, de lo de la detención arbitraria. Solo 34 de los 233 presos políticos han sido condenados. Solo 34. Y más del 80% no han pasado la audiencia preliminar. Es decir, que no han tenido ni siquiera, saben de qué se les acusa. Y los condenados injustamente, este, por... Eh, situaciones eh, pues evidentemente sin justificación que tampoco se ha respondido la apelación ni nada de esta cantidad de cosas entonces la espera de los familiares y la espera de ellos no es este, o no está sustentada para ser libres de que los defiendan bien o los defiendan mal o que el tribunal decida una cosa u otra todo está circunscrito a una situación política de eh, sanción por motivos políticos con una prisión que ni siquiera tiene judicialización, porque la prisión entonces no hay manera de cuidar un tribunal. Entonces los tribunales, pues hoy en día, el factor para liberar un preso político, eh, eh, si, lo, si lo suma en cuanto a los factores para, para liberarlo, que, que, que suma un tribunal, eh, es, es casi cero, porque no tienes la oportunidad de defenderte allí, no tienes la oportunidad de decir nada, no tienes la oportunidad de decir que no cometiste un delito ni nada. Sí, eh, 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 casos de personas detenidas en Alcabala, hay varios casos. De este, este, de este año ahí tengo en mi mente uno o dos, tengo que, después te puedo decir con, con claridad o con detalle. Este, bueno, en el caso particular de, de Antonio Pérez Cisnero, un caso que detuvieron en relación con Oscar Pérez fue en una Alcabala, por ejemplo, eh, reciente, ¿no? ¿Dónde? Esto fue en la zona de Latillo, si no me equivoco. De todas maneras, ahorita tengo que aclarar, ¿no? Bueno. No, bueno, el, el, el capitán Caguaripano, debo decir que nosotros incluso interpusimos y hemos estado en seguimiento de una denuncia por caso de tortura, eh, que evidentemente está allí. Eh, nosotros no, so, no somos los abogados de, del capitán Caguaripano, pero hemos estado en seguimiento de la situación. Inclusive le, 
le brindamos o le, le ofrecimos, y así se lo hicimos saber, al apoyo al abogado, eh, el doctor Luis Vielma, que ha venido siendo perseguido, es uno de los casos relacionados con, con él, con el capitán Cogoripano, este, y le hemos ofrecido el apoyo y bueno, estamos a la orden en ese sentido. ¿no? En cuanto a la persecución eh, de abogados, bueno, el foro penal ha venido denunciando eso hace mucho tiempo. Eh, eh, en el caso mío yo tengo medidas cautelares de la Comisión Interamericana por persecución, Luis Armando de Tancur del Foro Penal también, Raquel Sánchez también, hay otra serie de, de personas que han trabajado con el foro que han sido objeto de persecución, han sido detenidas, han sido interrogadas. Lo que pasa es que nosotros hemos venido trabajando esto con mucha discreción, digámoslo así, las denuncias se han venido llevando ante instancias que corresponden. Pero bueno, y ustedes saben la referencia al foro penal en instancias, incluso en canales del Estado, const es constante este, y eso ha traído diferentes circunstancias. Pero lamentablemente, pero eso no es algo reciente, eh, eso es algo que viene desde hace, eh, sobre todo desde que hemos venido llevando muchas denuncias más concretas ante instancias internacionales, la persecución ha aumentado. Antonio, ¿las esposas podría hablar sobre lo que padecen los intentos claro, familiares y claro. los intentos cometidos que han sido vejados? Sí, pero no sé quién. Sí, sí. sí. son muchos. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué vive un familiar de preso político? Eh, es muy duro, porque no solamente eh, las esposas, eh, las madres, las hermanas, eh, viven eh, vejaciones muy fuertes cuando vamos a, a visitarlos, eh, sino también los, los niños, los hijos, las hijas. Eh, yo tengo una niña de 12 años que cuando vamos pues también la requisan, le mandan a subir su camisa, a bajar su pantalón, eh, cosa que, que uno pudiera solicitar un fiscal del menor y evitar eso, pero es que si uno hace eso entonces ya el niño no puede ir a visitar a su padre y realmente que no hay ninguna medicina para el corazón mejor que, que esa visita. ¿Qué, ¿Qué sufre un familiar? Bueno, un familiar sufre todos los días, un familiar de preso político, militar, estudiante, eh, profesional, cualquiera. Eh, no hay una fecha bonita para un familiar de un preso político, porque las navidades, los aniversarios, los cumpleaños, todos siempre tienen un dejo de tristeza porque siempre falta alguien en la familia. Y por supuesto que las mujeres hemos decidido las que estamos aquí y por supuesto una invitación al resto de, las, de los familiares, de las mujeres, que ahora pues vamos a pasar al frente, porque no hay nadie que pueda sentir más dolor que una madre, no hay nadie que pueda hacer una defensa como, como una esposa, como una hermana, como una hija, y hemos decidido pues eh, reunirnos. Y bueno, esto es una iniciativa que está surgiendo, pero que poco a poco le iremos dando forma para, para también hacer un llamamiento a los entes internacionales y por supuesto a, a todo el pueblo de Venezuela a que se una en nuestra, en nuestra misma voz. Porque alzar la voz no es fácil cuando se trata de un preso político. Eh, recientemente me decía una persona es que uno puede ir a visitar a cualquier persona que esté privado de libertad, pero ir a visitar un preso político es imposible porque seríamos víctimas también de persecución. Y a ese miedo, pues, por supuesto, nosotros también lo vivimos a diario. Sabemos a los que nos exponemos, cuando salimos, cuando damos una rueda de prensa, siempre ese miedo por nuestros hijos, siempre ese miedo por el resto de nuestros familiares. No, en mi caso, este, nosotros hemos sido víctimas de, de esas requisas 
a veces tan, tan vejatorias para cualquier mujer. Y en el caso del Estado de Aragua, que es al que eh, pertenezco, pues en la cárcel 26 de julio, eh, las denuncias son, son duras, muy duras, de verdad, de, de requisas violatorias, vejatorias. Eh, ¿Un que, ejemplo de esas requisas? ¿Cómo serían? Bueno, las hacen desnudar en, en conjunto eh, varias mujeres, ellas hablan hasta de 15 eh, mujeres en un mismo cuarto, donde ponen espejos en el piso, donde utilizan este, linternas para ver sus partes íntimas. Entonces son situaciones que, que se viven muy duras y que a veces nosotras mismas callamos porque para nosotros no existe nada más importante que ver a nuestros familiares. Ese para nosotros es el, eh, para nosotros es, es el remedio que cura tanto dolor y tanta tristeza por no tenerlos a nuestro lado, y más cuando, por supuesto, tal vez está de más decirlo, pero quiero hacer énfasis, estamos hablando de inocentes privados de libertad, y eso para nosotros es lo más importante. Por eso cuando nosotros llegamos a la cárcel a visitarlos, civiles o militares, nosotros llegamos con la, con la frente en alto, eh, con mucha dignidad, y aguantar los rigores pues, a, los que, a los que somos sometidas. Casi cuatro, casi cuatro. Este, bueno, en el caso de mi esposo, que es un militar, teniente coronel de la Fuerza Aérea, este, privado de su libertad desde ese momento, este, desde su detención, pues nada, la tortura psicológica, ¿sabes? De, de, de saberse preso, de saberse evitado en su, en su accionar siendo una persona inocente. Eso, eso yo pienso que es lo más terrible. Pero, ¿sabes? El, el llamado que uno hace es a, a todo, a todo venezolano. Porque lamentablemente aquí nadie está exento de que, de que le pase. Periodistas, médicos, eh, cualquier tipo de profesional. Yo pienso... por los militares presos. Eh, no hay una organización, no hay un partido político, por supuesto. Ellos solamente tienen la voz de sus familiares. Eso es lo que nos toca. Una lucha a veces en soledad. Muy triste, muy dura, pero que la vamos a librar. Sí, ¿cómo no? Buenas tardes, mi nombre es Odalis Bermúdez, hermana del sargento primero Rubén Bermúdez, detenido en la 26 de julio. Bueno, ¿qué les puedo decir? Las requisas allí son denigrantes realmente. Eh, allí mandan a pasar a un grupo de mujeres de 10 en 10, las desnudan todas encima de un espejo, con una linterna, te mandan a agachar, que te revises, que te abras, mientras ellos ven qué es lo que tú tienes allí. Mujeres. Ellas te desnudan y te tienes que agachar, pujar, abrirte y ellas te alumbran con una linterna y hay un espejo abajo mientras te están requisando. No lo hacen por individual, sino grupal. No le importa si, si, si realmente es preso político o no es preso político, si es militar, si es civil, no les importa. ¿Cuántas son grupos? Diez. No, la ropa te la, te quitan toda la ropa, te la revisan, te mandan a montarte encima del espejo, te agachas, que tú misma te abras, te mandan a pujar y te ponen una linterna para ellos ver. No entran en menor pedazo. Ni siquiera, no, los niños no pueden entrar allí. Entra solamente su mamá, su hermana o esposa, dos por persona, dos por... No, 
No. Siempre ha sido así, o sea, desde que ellos están allí. No. Igual, todo es igual. En el caso de las mujeres que puedan tener la menstruación, no entran. No pueden pasar. Ni embarazadas, no ni, embarazadas pasar. ni con la menstruación, o sea, no, no pasa. Menor de edad no pasa, eh, si es adulto mayor igual, le hacen su requisa. Hay personas ya que ni siquiera se pueden agachar, a ellos no le importa. Simplemente agáchense y ya. ¿Qué sientes como mujer cuando, cuando tienes que atravesar por eso? Me siento humillada. Y realmente se soporta porque quien está allí, es, yo sé que es inocente y que él no ha cometido ningún delito, que está injustamente allí. Y lo aguantamos es por ello. Sí. Eh, después del motín, ellos no, no nos quisieron eh, dar información de ellos. Eh, nos decían que no había no había visita, nada. Llegamos a la visita como tal porque se acercó un grupo de personas allá. Eh, preguntamos, pero ellos nunca le dieron llamada. Ellos lo mantuvieron encerrado en lo que ellos llaman el tigrito. No sabíamos nada de ellos. No tuvimos nunca una llamada. Mira, tenemos visita, nada. No, nos enteramos por ir hasta allá. Bueno, Ni si no sí. Y después de no Sí, está golpeado. Sí, estaba golpeado, pero... Lo habían golpeado allá adentro. El 13 de enero. No entran hombres. No, ellos allí no ven ni a sus hijos, ni a sus hermanos, ni a, a su papá, padre. no. Para que entre el papá tiene que llevar el acta de función de su mamá. Quiero, quiero explicarles que evidentemente hay cosas, recuerden que estaban personas recluidas allí, entonces tampoco quisiera que no nos licitamos a, tampoco a, que, a perjudicarlos a ellos porque están en una situación donde claro. si tú hablas de un custodio, hablas de un preso que le hizo algo, eh, 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 pues el riesgo para ellos es importante. 26 de julio. Esto forma parte de lo que son las medidas del nuevo régimen que se creó con el Ministerio de Relaciones Bueno, en, en lo que respecta al centro de procesados, 26 de julio es nuevo régimen. Es decir, esta no entrada de hombres, por ejemplo, el centro, que es inexplicable porque es violatorio a los derechos humanos de los recluidos, es del nuevo régimen. De la no entrada de los niños, fíjense, ahí, por ejemplo, hay dos de ellos que tienen el caso de Lozada, eh, el caso de Lozada y el caso de este de, de Peña. Peña. Eh, en estos dos casos tienen niños de un año que no los conocen, porque a los niños no les han permitido eh, llevarlos, no, no les permiten la entrada a niños. Eh, en el caso de particularmente de, de uno de ellos, de Díaz, precisamente, eh, tiene un solo hermano porque el padre murió. Este, y el hermano no ha podido nunca visitarlo porque no permite la entrada de hombres la explicación no existe en ningún tratado internacional de por qué no permiten la entrada de visitas de hombres entonces solo se permiten las mujeres y repito eh, con este esquema ¿no? De, de que entrar... si no pasas por eso o sea, si no aceptas esa requisa no entras no lo ves y ustedes dirán y esto es lógico bueno imagínense ustedes que para entrar un, a, un, a un aeropuerto que para entrar a un avión todas las personas tuviesen que pasar por un espejo con una linterna para requisarlas a ver si tienen algún tipo de, de aparato explosivo o algo. En Venezuela es insólito que no exista pues un sistema donde las personas sean revisadas sin este, un, 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 este esquema grotesco, eh, canibalesco, o, o digámoslo así, casi que prehistórico de revisión de, Señor, de personas. Señor, para continuar con el tema de los asesinados durante las protestas, ¿cómo va el caso de su hijo y, y qué apoyo ha recibido por parte de, del foro penal? Eh, buenas tardes. Eh, su Aymar Arma, este, bueno. Tiene que sentarse. Sí,
Buenas tardes. Eh, el caso de Neomar está prácticamente igual. Hoy se cumplen ocho meses de, del asesinato y siempre he dicho en las ruedas de prensa que mientras de este gobierno no va a haber justicia para ni para Neomar ni para ninguno de los caídos porque es evidente como está el caso de Fabián Urbina que hay pruebas de quien lo asesinó de David Vallenilla, de quien lo asesinó, hasta el caso de Pernalete, que supuestamente fue resuelto por la por la fiscal en ese momento, y todos están eh, prácticamente sin, sin resolver. ¿Qué puedo esperar yo en el caso de Neomar cuando ellos de un momento dicen que fue un mortero lo que lo mató? Eh, creo mucho en la justicia divina, y yo creo que la justicia, la mejor justicia que hay para todos los caídos es que salga este gobierno. La lista, eh, la lista actualizada se hace cada semana a los efectos al, nombre y lugar de detención a los efectos nosotros tenemos a los efectos de porque no es que eh, sea una cosa misteriosa ni secreta sino los efectos de nosotros poder tener lista registrada y que sea la lista porque han debo decirlo han manipulado lista no, por escrito la, la, se les piden y nosotros la entregamos por escrito y así se le hemos hecho por ejemplo le hemos hecho, hecho entrega a la lista hoy a la embajadora de México, al embajador de la Unión Europea, al embajador de España, al alto comisionado de Derechos Humanos, evidentemente al secretario general de la OEA, que, que es quien la certifica. Entonces, de esa manera es que entregamos la lista. Lo que pasa es que eh, eh, es un error hablar de listas únicas, es decir, la lista se actualiza porque, el, el, la, no sé si recuerdan, la semana pasada la lista era 230, hoy estamos en 233, pero los 233 no es que aumentaron en tres, disminuyeron porque eh, eh, excarcelaron una persona y se aumentó en cuatro. Eso para que entiendan, ese es lo que es el efecto puerta giratoria. Por eso las listas, en cualquier caso, tienen hay que actualizarlas semanalmente. Nosotros no la, como ustedes podrán entender, no, no colocamos las listas públicas, por lo menos en la página web, antes lo hacíamos, a los efectos también de proteger ciertas identidades. Y les digo casos como los siguientes. No voy a hablar del lugar porque evidentemente coloco riesgo. Hay personas que están dentro de las poblaciones comunes, que son presos políticos, que incluso no podemos señalar que son presos políticos específicamente porque también los podemos colocar en riesgo dentro de la población común. Entonces, esas son circunstancias que nos hacen no tener la lista o, o plantearla públicamente y a veces no darle información específica. Repito, esta lista, por cierto, esta lista se la envió de presos políticos y la hemos enviado cuando nos requieren formalmente, la, se la enviamos a la Asamblea Nacional, porque a pesar de que teníamos nuestras diferencias con relación al tema del diálogo y la negociación en cuanto a presos políticos, estamos siempre, porque esa es nuestra función, total y absolutamente dispuestos a apoyar y a, y a enviar la información que nos requieran. A Julio Borges, en su oportunidad, nos pidió formalmente, se la enviamos, este, inclusive a la Asamblea Nacional Constituyente pidió la lista porque iban a lograr liberar. sabemos que van a ser presentados, este, pero, pero también lo que pasa en las semanas, por eso es importante la semana, en las semanas ocurren escarcelaciones por diferentes circunstancias. Entonces, eso hay que verlo semanalmente, semanalmente. O sea, los de hoy, por eso es que hay, por ejemplo, hay listas que no sabemos a veces eh, de dónde vienen, hay listas que dicen que hay más presos políticos. Yo le digo, pero es que, ¿cómo ustedes van a hablar de una lista de hace un mes? En esa lista tienes que actualizarla semanalmente, por eso son las diferencias. No tienen información sobre, por ejemplo, las personas que son liberadas o escarceladas, no la tienen. Entonces tienes que actualizarla semanalmente, ahí están las diferencias. Este, no se mantienen siempre los mismos y no tienes la información sobre los nuevos que son encarcelados. Entonces eso, ese es el tema, pero eh, evidentemente esa es una información que está allí y que, y que, bueno, ya que está bien detallada. O sea, hoy en día la lista no solo tiene el detalle del lugar de detención, nombre, toda la información específica, sino incluso la biografía específica o la información de, de por qué fue detenida. Nosotros tenemos, esto es importante, cuando yo les hablo de 12.098 detenciones, no es un número, es que tenemos la base de datos con todas las personas detenidas registradas del año 
bien detalladas del año 2014. O sea, no so, y, y quiero decirles que esta lista, por cierto, estas detenciones han sido remitidas a, ante organismos internacionales por diferentes denuncias que hemos interpuesto, sobre todo ante, ante el grupo de detenciones arbitrarias que tiene la lista de 12.000 detenciones que ellos están evaluando como detenciones arbitrarias. Bien, en palabras de Alfredo Romero, que es el director ejecutivo del Foro Penal eh, Venezolano, todo esto ya dando la cifra actualizada de presos políticos en Venezuela, un aumento desde diciembre que habían 213 presos políticos, hoy 273, solamente 33 han sido condenados de lo que es, ha sido esta lista de presos políticos. También ha asegurado que desde el gobierno de Nicolás Maduro, que has... Eh, ganó las presidencias en el año 2014, se han dado alrededor de 1.325 presos políticos, 12.098 detenciones, convirtiendo por supuesto esta administración de Nicolás Maduro en una de las más represoras, al menos lo que establece el Foro Penal Venezolano como uno de los gobiernos más represores en este caso, por supuesto los casos que se están realizando con estas violaciones a los derechos humanos de los familiares que están ingresando a ver a sus familiares y presos políticos. Nosotros desde acá hacemos un contacto en esta transmisión, los invitamos a estar bien pendientes de toda la programación que tiene BPI TV para ustedes. De Caracas, Venezuela, reportó Manuel Fajardo. Desde Caracas,